வணக்கம் நேர்களை நேர்பட பேச நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் தொடர்ந்த கருத்து மோதல் பரஸ்பர குற்றச்சாட்டுகள் அப்படின்னு இருந்த அதிமுக பாஜக கூட்டணி முறிந்தது அப்படின்னு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுச்சு அதற்கு பிறகு சமூக வலைதளங்களில் சாடல் சிற்சில விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறது போன்ற விஷயங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வந்தாலுமே கூட திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் தரப்பில் இருந்து அவங்க மேல அந்த கூட்டணி முறிவு மேல தொடர்ச்சியாக விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வந்தன குறிப்பாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கூட வெளியில நடிக்கிறாங்க உள்ள அந்த நட்பு அப்படிங்கிறது இன்னும் தொடர்ந்துதான் வருது அதிமுகவும் பாஜகவும் வேறு வேறு கிடையாது நாணயமில்லாத நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரியான விமர்சனங்களை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் நேரடியாகவே முன்வச்சாரு அதனை தொடர்ந்து அதற்கு முத்தாய்ப்பாக நேற்றைய தினம் சட்டப்பேரவையிலேயே துரைமுருகன் பேசும் போது பூனை குட்டி வெளியே வந்து விட்டது ஆளுநரை எதிர்த்தா அது பிரதமரை எதிர்ப்பது போன்றது அப்படின்ற காரணத்தினாலதான் ஒரு பொய்யான காரணத்தை சொல்லி அதிமுக வெளிநடப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சட்டப்பேரவையிலே அவர் வெளிப்படையா சொல்றாரு இன்னைக்கு அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றியிருக்கும் அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது இனி வரும் காலங்களிலையும் சிறுபான்மையின வாக்குகளை பொய்யான ஒரு பிரச்சாரம் செஞ்சு திமுகவால எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த அவர் அந்த கூட்டத்தில் முன்வச்சு பேசியிருக்காரு அதிமுக பாஜக கூட்டணி முறிந்தது அப்படின்னு செப்டம்பர் மாதமே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையிலையும் இப்பவும் அது பற்றிய அந்த சந்தேகம் அப்படின்றது மீண்டும் மீண்டும் எடுவதற்கான காரணம் என்ன இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பேசும்போது சிறுபான்மையின வாக்குகள் அப்படின்னு முன்வச்சு பேசுறதுக்கான காரணம் என்ன போன்ற பல கேள்விகள் நம்மிடையே எழுகின்றன இதனை அடிப்படையா வச்சுதான் இன்னைக்கு நாம நேர்பட பேச நிகழ்ச்சியை கட்டமைச்சிருக்கோம் அதிமுக பாஜக இடையே ரகசிய உறவு என்று விமர்சனம் செய்யும் ஸ்டாலின் கூட்டணி முறிவை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சாடும் இபிஎஸ் குறிவைக்கப்படுகின்றனவா சிறுபான்மையின வாக்குகள் அப்படின்ற தலைப்புல அரங்கத்துல நம்மோட மூன்று விருந்தினர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க திமுகவிலிருந்து மருத்துவர் திரு சையத் ஹபீஸ் அதிமுகவிலிருந்து திரு கோவை சத்யன் பத்திரிகையாளர் திரு சி எஸ் கோட்டீஸ்வரன் ஆகியோர் இணைந்திருக்கிறார்கள் தொலைத்தொடர்பு மூலமாக பாஜகவின் மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு ஏ பி முருகானந்தம் இணைந்திருக்கிறார் நால்வரையும் வரவேற்கிறேன் முதலாவதாக திரு சையத் ஏற்கனவே ஒரு வார்த்தை மோதலாக அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே போயிட்டு இருந்தது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் ஒரு சில தலைவர்கள் நேரடியா ஊடகங்கள்ல பேசுறது போன்ற விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்தது அப்போ இந்த கூட்டணி இப்படிதான் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு உட்கட்சி பிரச்சனை மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கடந்து போனதை நம்ம ஒத்துக்கலாம் ஆனா ஒரு மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் மாதிரி கூட்டி அதுல ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி பாஜக கூட்டணியில நாங்க இல்ல அதிமுக பாஜக கூட்டணி கிடையாது முறிந்ததுன்னு அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிச்சும் கூட எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியே சொல்லலையே அப்படின்ற மாதிரியான விமர்சனங்களையும் முன் வச்சீங்க அவரும் இப்போ ஓபனா பேசிட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தேர்தல் வரைக்கும் அவர் சொல்லிட்டாரு பாஜக கூட நாங்க கூட்டணியில இல்ல அப்படின்னு அப்ப ஏன் சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் இது வந்து சிறுபான்மை சமூகத்து சார்ந்த ஒரு ஒரு விவாதமாக வாக்குகளுக்காக திமுக இப்படி நாடகம் போடுது அப்படின்றது அவர் சொன்னாரு இல்ல அடிப்படையில ஒரு நவீன ஜனநாயகத்துல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு நாட்டுடைய மைண்ட் செட் ஒரு நாட்டுடைய ஒரு நல்ல நிலையில இருக்குது அதை எப்படி புரிந்து கொள்றது அப்படின்னா அந்த நாட்டில் சிறுபான்மையினருக்கு எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு அப்படின்றது அது மொழி சிறுபான்மை நிற சிறுபான்மையினர் அல்லது இன சிறுபான்மையினர் மத சிறுபான்மையினர் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதனாலதான் அமெரிக்கால வந்து ஒரு கருப்பர் பிளாக் லைஃப் மேட்டர் கொல்லப்படும் போது அது பெரிய பிரச்சனையா பெரிய பூதாகரமாகுது ஏன்னா அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்ற ஒரு சமூகத்துக்கு அங்க பெரும்பான்மையானவர்கள் எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்றாங்க எப்படி ஆதரவு தராங்கன்ற அடிப்படையில தான் சிறுபான்மையினர்களுடைய பிரச்சனையை பார்க்கணுமே தவிர இந்த வாக்கரசியலாக பார்க்கறதே வந்து ஒரு ஒரு ஆபத்தானது இப்போ அதிமுக விவகாரத்தில் இந்த கூட்டணி விவகாரத்தில் சொல்கிறோம் இரண்டு கட்சிகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு கட்சிகளுக்கு ஒரு நாலு நிலைப்பாடு தான் அவங்களுக்குள்ளே எடுக்க முடியும் ஒன்று அந்த கூ கட்சியோட கூட்டணி வைக்கிறது அல்ல அந்த கட்சியோட கூட்டணி இருக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு அவர்களுக்கு எதிராக செயல்படுறது அல்ல கூட்டணி இல்லாமல் இருக்கிறது அல்ல கூட்டணி இல்லாத இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிட்டு அவர்களுக்கு ஆதரவான வேலைகளை செய்கிறது இல்லை அதிமுக இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாஜகவோட கூட்டணியில் இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஒண்ணு வெளியே வந்துச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டு ஆனா மறைமுகமாக பாஜக வெளியே வந்துட்டோம் போட்டியிட போறோம் வெறும் வார்த்தைகளால சொல்றாங்க அது ஆக்சன்ல எப்படி காட்ட முடியும் 
அதிமுகவுக்கு ஒரு சங்கடம் இருக்குது அதிமுகவுக்கு ஒரு சங்கடம் இருக்குது என்னன்னா பாஜகவையும் ஆளுநரையும் எந்த சங்கடத்துக்கும் உள்ளாக்கிட கூடாதுன்ற ஒரு சங்கடம் அவர்களுக்கு இருக்குது அதுக்கு நான் பல உதாரணங்கள் சொல்றேன் கூட்டணியை விட்டு வெளியே வந்த உடனே சிறுபான்மையினர் சிறர் சிறைவாசிகளுடைய பிரச்சனையை பத்தி பேசினாங்க இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளுடைய பிரச்சனை அதுக்கு நமக்கு தெளிவா பதில் சொல்லிட்டோம் அதாவது இந்த பிரச்சனை ஆளுநர் கையில் இருக்குது ஆளுநருடைய கோப்பை ஆளுநர் கையில் இருக்குதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவர்களுக்கு உண்மையிலேயே இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளுடைய விடுதலை அவசியம் அப்படின்னு உணர்ந்திருந்தாங்கன்னா இவர்கள் உண்மையிலேயே பாஜகவோட கூட்டணியில் வெளியே வந்துட்டாங்க ஆளுநரை எதிர்க்க துணிந்தவர்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்கு எதிராக ஆளுநருக்கு எதிராக பேசுவதற்கு தயாராக இருக்காங்களா அப்படின்ற கேள்வி வருது இரண்டாவது இரண்டாவது ஆளுநர் அவர்கள் இவங்களும் அதிமுகன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க திராவிடம் அண்ணா கூட்டாட்சி தத்துவம் சுயாட்சி இதெல்லாம் பேசக்கூடிய கட்சி தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படிதான் அவங்களும் அப்படி தொடங்கப்பட்ட கட்சி அப்படி இருக்கும்போது ஆளுநர் அவர்கள் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசு கொடுத்த உரையில் அம்பேத்கருடைய பெயரை படிக்க மாட்டாரு காமராஜருடைய பெயரை படிக்க மாட்டாரு பெரியாருடைய பெயரை படிக்க மாட்டாரு அப்படின்றதுக்காக அவருக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வரும்போது அன்னைக்கு ஒரு காரணம் உதயகுமார் அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கலன்னு சொல்லி வெளிநடப்பு பண்ணாங்க அடுத்தது நேற்று நடந்த விவகாரத்துலையும் இப்போ ஆளுநர் ஆளுநருக்கு எதிரானது தான் இங்கே ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்காக தான் அவசரவசரமாக ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி மீண்டும் அந்த சட்டத்தை கொண்டு போகிறோம் இதில் அவங்க வெளிநடப்பு செய்யும் போது சொல்லக்கூடிய காரணம் என்னென்னா ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய பேர் இல்லை அப்படின்னு ஆனால் அது உண்மை கிடையாது ஜெயலலிதா அம்மையோடைய பேர் இருக்கு ஆனால் இவங்க ஆளுநரை எதிர்க்கக்கூடாது பாஜகவை எதிர்க்கக்கூடாது என்பதற்காக சப்ப காரணங்கள் சொல்லி ஒரு ஒரு வாட்டியும் வெளிநடப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே இதில் தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது மக்களுக்கும் இதுதான் சந்தேகம் இருக்குது அப்போ உண்மையிலேயே நீங்கள் பாஜகவை எதிர்க்க தயாராகிட்டீங்க ஆளுநருக்கு எதிராக கூட்டாட்சி சிதைக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுநர் இருக்காரு அவருக்கு எதிராக நீங்கள் செயல்பட தயாராகிட்டீங்கன்னா அவருக்கு எதிராக ஏன் ஒரு அறிக்கையும் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க எங்களுக்கு உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தெரிவிக்காததுக்கும் அவங்க சில விளக்கங்களை கொடுத்துருக்காங்க அவர் வச்சிருக்காருன்னா அது நிராகரிக்கப்பட்டதாக நாங்கள் கருதுறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான விளக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய பெயரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷமா கிடப்பில் இருக்கிற பிரச்சனையை நாங்கள் திரும்ப கையில் எடுக்கிறோம்ல உங்களுடைய கட்சியுடைய தலைவர் உங்களுடைய ஆட்சியில் கொண்டு வந்த ஒரு சட்ட தீர்மானம் ஒரு மசோதா அதுக்காக நீங்க பண்ணதை நாங்கள் திருப்ப அதே மசோதாவும் ஒரு ஒரு கமா ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லாமல் மாத்திரம்ல அதுக்கு நீங்க எங்க கூட நிக்கணுமா எங்க கூட நின்று ஆமா ஆளுநர் செய்யறது தவறு நாங்கள் எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது பன்வாரிலால் புரோஹித் கிட்ட நேரடியா சொன்னார் நாங்கள் உங்களை எதிர்க்கிறதுக்கு காரணம் எங்களுக்கும் அதிமுகவுக்கும் மாற்று சிந்தனைகள் இருக்கு நிர்வாகத்தில் நாங்கள் குறை சொல்லுவோம் ஆனால் யார் ஆட்சியில் இருக்கிறார்களோ மக்கள் ஆட்சி என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் கையில் தான் இருக்கணும் அவர்கள்கிட்ட தான் அதிகாரம் இருக்குது நீங்கள் அவர்களுடைய அதிகாரத்தில் தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் கருத்து வச்சோம் இல்லை நேரடியாக நேரடியாக வச்சோம் இல்லை இப்போ உங்களுடைய சட்ட மசோதாவுக்காக தான் நாங்கள் திரும்ப அங்கே போய் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக தான் இந்த கூட்டத்தை சேர்த்துருக்கோம் பத்தில் ரெண்டு உங்களுடைய ஆட்சியில் வந்தது ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய பேர் கொண்டது அப்போ அதுக்கு குறைந்தபட்சமாவது நீங்கள் எங்கள் கூட நிற்காம இன்னும் ஆளுநரை நேரடியாக எதிர்க்கல அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதாவது நீங்கள் பாஜக கூட சேர்த்து ஆளுநர் ஆளுநரும் பாஜகவும் யாரு ஆளுநர் வேற பாஜக வேறையா சிறுபான்மை சமூகத்துக்கு எதிராக இருக்கு இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல ஒரு இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதிப்புனா கூட நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட்டணியில இருந்து வெளியே வந்தோடனே கூட்டணி தர்மத்துக்காக நாங்க சில விஷயங்களை பிடிக்கலனாலும் ஆதரவு கொடுத்தோம் அப்படின்னாரு அப்ப நீங்க வந்து அங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு சிறுபான்மைகளுடைய நலனையும் மீறி ஆதரவு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது நீங்க அன்னைக்கு ஒத்துக்கிறீங்க அப்ப வெளியே வந்துட்டு நீங்க ஏன் அதை பத்தி திரும்ப எதிர்க்க மாட்டேன்றீங்க கூட்டணி முறிவுக்கு பிறகு ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய திட்டங்களை பத்தி பேசுறாங்களா நான் தான் சொல்கிறேன் பாஜகவும் இன்னைக்கு சிறைவாசிகளை விடுதலை பண்ணக்கூடாதுன்னு அது அதை தான் ஆளுநரும் சொல்கிறாரு கையில் கையில் வச்சிருக்காரு அதை எதிர்த்து நீங்கள் ஆளுநரை சந்தித்து இந்த பிரச்சனை நாங்களும் தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்தோம் நாங்களும் மக்கள் மன்றத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்களை தான் காரணம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்போ விடுவிக்க போகிறீங்க நேரடியாக ஆளுநர்கிட்ட கேட்க தயாராக இருக்காங்களா அப்போ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நான் தான் சொல்கிறேன் கூட்டணி தர்மத்திற்காக ஆதரித்தீங்க ஒத்துக்கிறோம் இன்னைக்கு நீங்கள் கூட்டணியில் இல்லைன்றீங்கள இன்னைக்கு உங்கள் ஆட்சியில்
தமிழ்நாட்டில் இது அதுன்னு பேசுறீங்க ஆனா கொள்கை ரீதியாக பாஜக கொண்டு வரக்கூடிய ஒன்றிய அரசு நோக்கிய ஒன்றிய அரசு கொண்டு வரக்கூடிய பாஜகவுக்கு தமிழ்நாடு பாஜகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அறண்டவங்கள <laughs> எதுக்கு திமுக தலைவர்லேருந்து ஆரம்பித்து திமுக எல்லாம் இப்படி அரண்டு போயிருக்காங்கன்னு புரிய மாட்டேங்குது கூட்டணியை குறித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய அதிகாரம் படித்தது எங்கள் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார் அறிவிச்சாச்சு இது அதை அறிவித்ததுக்கு அப்புறம் கூட எதுக்கு ஜோசிகாரர் மாதிரி ஜோசி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆறுடம் சொல்பவர்களை போல் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் திரைக்கு பின்னாடி கை கோத்திருக்கிறாரு அது ஒன்று கை கோத்து அப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன் அப்போ உங்கள் கூட்டணி வந்து பாஜகவோட போன வருஷமே ஆரம்பிச்சிருச்சு அமித் ஷா எப்போ கனிமொழியை கூப்பிட்டு பேசி வாழ்த்து சொன்னார் பிறந்த நாளைக்கு அப்போ வந்து உங்கள் கூட்டணி ஆரம்பிச்சிச்சு திரைக்கு பின்னாடி அப்போ நீங்கள் பாஜாவோட கூட்டணி இருக்கேன்னு சொல்லுங்களேன் தைரியமாக வெளியே வந்து சொல்லுங்களேன் ஆ வழக்குகளுக்கு பயந்து ஏன்னா இப்போ ஒரு மூணு அமைச்சர்கள் பிணவரையில் பணக்கட்டுக்கட்டுக்காக பிடிச்சாங்க மூணு அமைச்சர்கள் மேலே எத்தனாயிரம் கோடி எவேஷன் டேக்ஸ் எவேஷன் வந்திருக்கு அதுக்கெல்லாம் பயந்து நீங்கள் பாஜக திரைக்கு பின்னாடி நீங்கள் பேசலன்னு நீங்கள் எங்கே தெரிய போகுது அது இல்லைன்னு எப்படி ஒத்துக்க முடியும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இவங்க சொன்ன ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்த தலைப்பு எதுக்காக நம்ம எடுக்கணும் கடந்த பத்து நாட்களில் தமிழகத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு கொலைகள் கஞ்சா போதை மாநிலமாக தமிழகம் மாறி இருக்குன்னு ஆறு சப் இன்ஸ்பெக்டர் பதிமூணு பிசி ட்ரக் படலஸோட கோஷ்டி கை கோத்து வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கவர்மெண்ட் நேத்தி கொடுக்குறாங்க கமிஷன் நேத்திக்கு சொல்கிறாரு நான் டெல்டா காரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யாரில் தன்னுடைய நிலத்துக்கும் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கும் போராடுற விவசாயி மேலே குண்டாசு ஐம்பது கேஸ் டெங்கு தினமும் அப்புறம் உள்கட்சி பிரச்சனை சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை இப்படி எல்லா நிர்வாகமும் சீர்குலைந்து சீர்கெட்டு ஊழல் மட்டுமே நடந்து கொண்டிருக்கு இந்த இடத்துல அதை பத்தி பேசணும் இதை பத்தி பேச நோக்கம் புதிய தலைமுறைன்னு குறிப்பிட்டு சொல்லல ஒரு நிமிஷம் பொதுவாக இதை பத்தியே பிரதானமாக பேசுவேன் ஒண்ணு இல்லைங்க சுஜித்துன்னு ஒரு பையன் போய் கிணத்துல விழுந்தான் போர்வை இல்ல அது யாரு அரசாங்கம் போட்ட போர்வை இல்ல அவங்க நிலத்துல அவங்க தாத்தா போட்ட போர்வை குளியில போய் அந்த பையன் விழுந்தான் அதுக்கு மூணு நாள் லைவ் போட்டோம் மூணு நாள் ஊடகத்துல பேசு பேசுன்னு பேசணும் ஆனால் இன்றைக்கி ஐம்பது கேஸ் டெங்குன்னு நாம் சொல்லலை இவரோட சுகாதார துறை அமைச்சர் தான் வந்து சொல்கிறாரு தினமும் ஐம்பது கேஸ் டெங்கு வருதுங்கிறாரு விவாதம் இல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு போனால் உயிரோடு திரும்பி வரோமாங்கிற உத்தரவாதம் இல்லை மருந்துகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் வைக்கிறோம் விமர்சனம் வைக்கிறோம் விமர்சனத்தை கொடுத்து மக்கள் நலனை குறித்து பேச வேண்டிய இடத்துல எங்கள் பொதுச் செயலாளர் எந்திரிச்சு சட்டமன்றத்தில் செய்யாருன்னு பேச ஆரம்பிச்சோடனே ஆடியோ கட் பண்ணிடுறீங்க அவ்வளோ பயந்து போய் அரண்டு போயிருந்து அவர் கேட்ட கேள்விக்கு எதுக்கும் சட்டமன்றத்தில் யாராலையும் பதில் சொல்ல முடியல ஒன்னா சட்டமன்ற துறை அமைச்சர் எழுந்திரிச்சு ஒரு பதில சொல்றாரு உடனே தங்கம் தென்னரசு எழுந்திரிச்சு ஒரு பதில சொல்றாரு உடனே முதலமைச்சர் எழுந்திரிச்சு ஆனா யாருமே கேட்ட கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லல இப்ப இவர் மரியாதைக்குரிய திமுக செய்தி தொடர்பாளர் வச்சிருக்க நான் தரவு சொல்லட்டுமா சிஏஏ பத்தி பேசினாரு அவர்கிட்ட கேளுங்க செப்டம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு என்ன தீர்மானம் நிறைவேற்றினாங்க திமுக சட்டமன்றத்துல எடப்பாடியார் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்டார் இப்ப நீங்க அவசரமாக நீங்க கூட்டி இருக்கிறது காரணம் என்ன வழக்கு நிலுவையில் இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துல வழக்கு நிலுவையில் இருக்கு அப்ப இதை கூப்பிட்டுருக்கீங்க ஆளுநர் திருப்பி அமைச்ச பில் மட்டும்தான் கொண்டு வர போறீங்களா இல்லை முன்னாடி பெண்டிங் இருக்கிற பில்லும் கொண்டு வரீங்களான்னு கேட்டார் அதுக்கு பதில காணும் அப்போ இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பதில நான் இவர்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் செப்டம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு திமுக கொண்டு வந்த தீர்மானம் என்னன்னு சொல்ல சொல்லுங்க எல்லா தீர்மானங்களையும் முறையா கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்ப இதுதான் அனுமதி வாங்கி தர போறாங்க அவர் பேசுறது பொறுமையா தான் அதுக்கு நேரடியாக இல்ல ஆளுநர் வந்து நான் வந்து நிராகரிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு நாங்க ஆளுநர் மாளிகையில் வரக்கூடிய தரவுகள் என்ன சொல்லுது இல்ல ஆளுநர் விளக்கம் கேட்ட அமைச்சிருக்காரு அவர் வந்து நிறுத்தி வைப்புனாலே நிராகரிச்சதுக்கு வந்து சமமானது அதுக்காக இந்த அவசர சட்டம் நாங்க இப்ப எடப்பாடியார் கேட்ட கேள்வி என்ன முன்னாடி பெண்டிங் இருக்கிற பில்லுக்கும் சேர்த்து வரீங்களான்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் இல்லை அப்போ இவர்கள் நாங்க வந்து சிறுபான்மையின் காவலர்னு சொல்லி 
நீங்கள் கொண்டு வந்த திருத்த சட்டம் சிஏஏ அதுவும் இன்னும் பெண்டிங்கில் தான் இருக்குது அப்போ இந்த இதில் பாஸ் பண்ணிங்களா இப்போது இப்போ வந்து இதில் பாஸ் பண்ணிங்களா அதை பற்றி யாருமே பேசுங்களே ஆனால் அதே சிறுபான்மையினர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று எடப்பாடி ஆராய்ச்சியில் பயிஞ்சு பேர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் எதிர்த்து வழக்கு தொடுக்கலையே அவங்களை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதே செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று நீங்கள் தான் ஜியோவை போட்டீங்க அந்த நீண்ட நாள் சிறையில் வாடுபவர்களை பத்தாண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் பிரித்து அதுக்கு ஒரு மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்க அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனால் தான் இப்போ வந்து இஸ்லாமிய சகோதரர்களை சிறையில் வாடுபவர்களை வெளியெடுக்க முடியாது ஆனால் அதுக்கும் பில் ஆளுநர் எடுத்தீங்க என்ன வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ அத்தனை வேலையும் பண்ணி குளறுபடியும் பண்ணிவிட்டு சொதப்பு சொதப்புன்னு சொதப்பிட்டு கடைசியில் வந்து திமுக வந்து யோகியவான்கள் அஇஅதிமுக பாஜக திரை பின்னாடி கூட்டணின்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து புரட்சி தலைவி அம்மா பேரை வைக்கணும்னு தீர்மானம் போட்டோம் தீர்மானம் போட்டோம் அனுச்சு ஆளுநர்கிட்ட பெண்டிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா கொரோனா காலகட்டம் அப்புறம் ஆளுநர் மாற்றம் ஆட்சி மாற்றம் ஆளுநருக்கு முறையாக அழுத்தம் கொடுக்க முடியல இப்போ ஆட்சி மாற்றம் வந்தால் நீங்கள் ஒரு பில் கொண்டு வந்தீங்க என்ன பில் கொண்டு வந்தீங்க அதே தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு வேந்தரை நியமிக்கணும்னு கொண்டு வந்தீங்க அதில் புரட்சி தலைவி அம்மாவோட பேர் இல்லை சட்டப்பூர்வமாக உடனே எங்கள் அண்ணன் மரியாதை கூட அமைச்சர் இருந்துச்சு என்ன சொன்னார் கண்டனம் தெரிவிச்சார் அதில் அம்மாவோட பேர் விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னாரு அப்போ பதில் இல்லை அப்போ உங்களுடைய நோக்கம் இன்னைக்கு சொல்கிறீங்களே ஆளுநர் அதை நிறுத்தி வச்சாலே நிராகரிக்கிறதுக்கு சமானம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அப்போ ஆளுநர் மாநிலேருந்து நிராகரிக்கப்பட்டதுன்னு விளக்கம் கேட்டதுன்னு தான் ஆளுநரோட சோர்சஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்க வந்து இவங்க கட்சியில் இருக்கிற எல்லாரும் சொல்கிறத விட இவங்க முதலமைச்சர் வந்து ஆளுநர் மாநிலம் நிராகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு அவர் யாருமே சொல்ல கிடையாது நேற்றுக்கு வரைக்கும் சட்டமன்றத்தில் விளக்கம் கேட்டு வரைக்கும் யாருமே விளக்கம் கொடுக்கல நிராகரிக்கப்பட்டதுன்னு இவங்க தான் சொல்கிறாங்க ஒப்புதலானது <laughs> அதிகாரப்பூர்வமாக சட்டமன்ற கூட வரைக்கும் திமுக சேர்ந்த யார் ஒருத்தர் கூட சொல்லல அது நிராகரிக்கப்பட்டதுன்னு அவசர சட்டமன்ற கூட்டணுன்னே அதுக்காக தான் எடப்பாடியார் கேட்கறாரு நீங்க வந்து நீதிமன்றத்தை நிக்கிற நீங்க அவசரமா கூப்பிடுறீங்கன்னு கேட்டாரு இருங்க அதையும் முடிச்சிடுறேன் புரட்சி தலைவி அம்மாவோடது உடனே இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா புல் ஸ்டாப் கம்மா இல்லாம திருப்பி அனுப்பும் அப்படிங்கிறாங்கல்ல நாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு புரட்சி தலைவி அம்மாவோட பேர் வைக்கணும்னு போடுறோம் நீங்க அதன் தொடர்ச்சியாக வந்த உங்க ஆட்சியில உங்க பில்லுல அந்த ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஆளுநரை நியமிப்பதற்கு அம்மா பேர் இல்லாமல் பில் அனுப்புறீங்க என்ன ரெண்டையும் நிராகரிச்சு அனுப்புறாரு இப்போ எங்களுக்கும் சேர்த்தா போராடினீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் அந்த ரெண்டு பில்லையும் ஒரே பில்லா இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது முந்தைய ஆட்சியில் இதற்கு பேர் புரட்சி தலைவி அம்மன் பேர் மாற்றப்பட்டது அதனுடைய யூனிவர்சிட்டிக்கு ஆளுநர் நியமிக்கணும்னு நீ தீர்மானம் நிறைவேற்ற இருக்குமா இல்லையா புல் ஸ்டாப் கம்மா இல்லாமல் அனுப்போன்னா அப்போ உங்களோட தீர்மானத்தில் அம்மாவோட பேர் இல்லை சட்டமே கொண்டு வர முடியாது ஒரு மாநில அரசால 
அதை எதிர்த்து ஒரு தீர்மானத்தை தான் கொண்டு வந்தாங்க அதை ஆளுநர் ஆதரிச்சாலும் சரி ஆதரிக்கலனாலும் சரி அந்த தீர்மானத்தோட நிலவரம் என்னன்னு சொல்லுங்க அது என்ன வேணா இருக்கட்டும்ங்க அப்ப அது என்ன வேணா இருக்கட்டும் அவர் என்ன நீங்க தீர்மானத்தை கூட்டி போய் சொல்லி மாட்டிக்கறா போய் சொல்லி மாட்டிக்கறா போய் சொல்லி மாட்டிக்கறா பதற்றம் உண்மையே கேக்க உண்மையே கேக்கிறதுக்கு தயக்கம் ஆதிமுக வந்து இவ்வளவு நேரம் போய் சொல்லிச்சுல இவ்வளவு நேரம் போய் சொல்லிச்சுல செப்டம்பர் 9 2020 நீங்க கொண்டு வந்த தீர்மானத்தோட நிலவரம் இப்ப என்ன ஸ்டேட்டஸ் என்ன அது அதுல கேட்டிட்டு இருக்கேன் ஒரு நொடி அவருக்கு பதில் கொடுக்க டைம் இப்போ அந்த தீர்மானம் எதுக்காக கொண்டு வந்துச்சுனா ஒரு மாநிலமே முழுசா எதிர்க்குதுன்னு காட்டக்கூடிய தீர்மானம் அதுக்கு என்ன முடிவுன்றது அடுத்த பாப்போம் நீங்க ஏன் ஆதரிக்கலன்ற கேள்வி கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்லணும் ஏன் வெளிநடப்பு பண்ணீங்க சிறுபான்மை சமூகத்துக்கு நீங்க ஆதரவானவர்கள் தானே நீங்க சட்ட ஏங்க அது டெமோக்ராட்டிக் கேஸ் தெரியலனா 12 பில் ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்கு மட்டும் சட்டம் மாட்டி இது கூப்பிட்டீங்க இல்ல இல்ல பழைய பில் சேத்தா கேட்கிறது இப்படி தான் ஒரு இப்படி தான் ஒரு பதட்டம் எவ்வளவு சொல்றாரு குறுக்கிட்டு வரலாம் ஏமாத்து ஏமாத்து ஒரே நிமிஷம் என்ஆர்சி பேசினார்ல அவர் மசோதான அதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு அது பில்லோட நிலைமை என்ன பில்லோட நிலைமை என்னன்னு திரும்ப திரும்ப குழப்பிக்கிட்டு இருக்காரு அது பில் கிடையாது ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் தமிழ்நாடு அரசு அதை எதிர்க்கிறதுன்றதுக்கான ஒரு தீர்மானம் அவ்வளவுதான் அந்த தீர்மானத்தை குறைந்தபட்ச இஸ்லாமியர்களுடைய உணர்வை மதித்திருந்தால் அதுக்கு ஆதரவு தெரிச்சு இருக்கணும் அது ஆதரவு ஆதரவு தெரிவிக்காம வெளியே வந்துட்டு அதோட நிலைமை என்ன அந்த மசோதாவுடைய நிலைமை அது மசோதாவா தீர்மானமாவில இவருக்கு புரியல அடுத்தது ஊழல பத்தி பேசினாரு ஊழல் நாங்க பதுங்கி நிக்கணும் உங்களை மாதிரி துணிஞ்சு நின்று எதிர்த்துட்டு இருக்கோம்ல இன்னும் எத்தனை ரைடு வந்தாலும் சரி நாங்க சந்திக்க தயார் திமுக தேர்தல் நாங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்ல மாநில அரசு கிட்ட தீர்மானத்தை கூட குறைந்தபட்சம் நீங்க கேக்குறப்ப கொண்டு வரல இப்ப உங்களை தோல்வி காட்டுவது நிறைவேற்றும் <laughs> மற்றவர்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் ஆனா சத்தியன் இப்படி குழம்பி பேசுறத இங்க பதிவு பாஜக கூட்டணி முறிவு அறிவிச்சதுக்கு அப்புறமும் மீண்டும் மீண்டும் அந்த கூட்டணி முறிவு அப்படின்றது கேள்விக்குள்ளாகிட்டே இருக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க இந்த சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் அது வந்து எதுக்கு கூட்டினாங்கன்னா கவர்னர் பண்றது சரியா தவற அப்படின்றதா அதிமுக யாரோட கூட்டணி இருக்கு திமுக யாரோட கூட்டணி இருக்கு அது பத்தி அல்ல அதிமுக திமுக உட்கட்சி பிரச்சனையோ இல்ல எதிர்கட்சி பிரச்சனையோ இல்ல கட்சியோட தீர்மானங்களோ மசோதாக்கள் இந்த ரெண்டு கட்சிகளை பத்தினது அல்ல கவர்னர் வந்து அவரு கடமையை செய்யாம இது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துல இருக்கு வழக்கானது வழக்கு ஏன் உச்ச நீதிமன்றம் போயிருக்குன்னா கவர்னர் அவரோட வேலையை செய்யறியா செய்யறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரலாறுல இல்லாத ஒரு நடவடிக்கை இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு உச்ச நீதிமன்றமே என்ன சொல்லியிருக்குன்னா கவர்னர் அலுவலகங்கள் ராஜ்பவன்லாம் வந்து நெருப்போட விளையாடிட்டு இருக்கீங்க அது எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி முதலமைச்சரால் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு 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 மசோதா வந்து சட்டமன்றத்துக்கு மூலயமா கவர்னருக்கு வருது ஒரு பில்லு வருதுன்னா அதில் வந்து கையெழுத்து போடணுன்றது மரபு அதுதான் சட்டம் சொல்லுதுன்றது சட்டத்தை வந்து சொல்லுது அதை டிஸ்கஸ் பண்றது தான் பிரதானத்துவம் இந்த கூட்டத்தை கூட்டப்பட்டது இப்போ இதுல வந்து எடுத்த நிலைப்பாடு தான் இப்போ கேள்வி இது வந்து நான் வந்து ஒரு மக்களுக்கு தேவையில்லாத அரசியலாக நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா கவர்னர் வந்து மக்களோட எதிர்ப்பை அன்றாட சம்பாரிச்சிட்டு இருக்காரு அதிமுகவோட கவர்னர் ஒத்துமையா போட்டோம் இல்ல சண்டை போட்டோம் திமுகவோட ஒத்துமையா போட்டோம் சண்டை போட்டோம் ஃபைல் அனுப்பினா ஃபைலுக்கு கையெழுத்து போடணும் அதுதான் கவர்னரோட வேலை அது அதிமுக பீரியட்ல அமைச்சா ஃபைலா இருக்கட்டும் திமுக பீரியட் ஃபைலா இருக்கட்டும் அதுதான் முறை இன்னொன்னு அதிமுகவும் திமுகவும் இதுல ஒரே பக்கம் நான் எப்படி அதை பாக்குறேன்னா ரெண்டு பேரும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இவர் அதிகாரத்தில் இருந்து இன்றைக்கி வந்து உட்காந்துருக்காரு நாளைக்கு இவர் கவர்னரே இல்லைன்ட்டு வேறு மாநிலத்துக்கு கூட மாட்டுவாங்க இது மாநில சுயமரியாதையும் சுயாட்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அறிஞர் அண்ணாவை விட இங்கே யாரும் புத்திசாலிகள் கிடையாது அதை வந்து நான் சொல்ல வேண்டியதில்ல அதிமுகவில் இருக்கிற தலைவர்களும் திமுகவில் இருக்கிற தலைவர்களும் ஒத்துக்குவாங்க அந்த அறிஞர் அண்ணா சொன்னார் கவர்னர் அலுவலகத்தை வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைங்கன்னாங்க அதை செய்யாமல் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் மறந்துட்டு இவங்களோட கொழாடி சண்டையை திருப்பி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப இதுல என்ன ஆயிடும்னா திமுக அதிமுக நீங்க பண்ணது கரெக்டா நீங்க பண்ணதா கரெக்டா கவர்னர் அவருக்கு தேவைப்படுற அந்த அரசியல் இருக்கு பாருங்க 
ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தேர்வாக வருவாங்க இந்த இளைஞர்கள்லாம் கூப்பிட்டு நான் நிறுத்தி வச்சேன்னா நிராகரிச்சது இதெல்லாம் அவர் வெளியில் சொல்லலாம் இல்லை எதுக்கு அந்த க்ளோஸ்ட் டோர் மீட்டிங்கில் சொல்கிறாரு இந்த பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது சிறப்பு தீர்மானம் ஒன்று கூட்டப்படுதுன்னு அரசாங்கத்துக்கிட்டேருந்து ஒரு ஒரு தகவல் வந்த உடனே ஒரு சில செய்தித்தாளில் செய்தி வந்து லீக் பண்ணப்படுது என்னென்னா கவர்னர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணல வித்ட்ரா வித்தெல்டு பண்ணியிருக்காருன்னு அப்போ எது இதுக்கு ஏன் அந்த ஒரு அஞ்சு நாளாக எதுக்கு அந்த அந்த மௌனமாக இருந்துட்டு முன்னால் வந்து எதுக்கு அந்த மாதிரி செலக்டடாக லீக் பண்ணுறீங்க நியூஸை யாரை ஏமாத்துறீங்க உங்கள் வேலை என்னது தீர்மானம் போட்டு அமிச்சா கையெழுத்து போடணும் நான் அதுக்குள்ளெல்லாம் போகல நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா இந்த விஷயத்துல அண்ணா திமுக திமுக சேர்ந்து தான் செயல்படணும் அப்படி சேர்ந்து செயல்படல சேர்ந்து செயல்படல அங்க என்ன தடுக்குது அங்க என்ன தடுக்குதுன்னா அந்த மாண்பு குறைந்தபட்ச மாண்பு மரியாதை இல்ல அம்மையார் ஜெயலலிதா பேரை வந்து இருக்கா இல்லையான்றது இவங்க சரியா சொல்லலன்றது அவங்களோட குற்றச்சாட்டு கலைஞர் அவங்களை புதைக்கிறதுக்கு இடமே கொடுக்காதது அவங்க பண்ண அந்த அன்னைக்கு அரசியல் இந்த மாதிரி நிறைய அரசியல் பண்ணிருக்கீங்க பிறவா அப்ப இன்னைக்கு வந்து கவர்னர் எதிர்ப்புன்றது முன்பு அந்த ஒத்துமன்றது வரல ஆனா திராவிட கட்சிகள் திராவிட சித்தாந்தத்தை நீங்க உண்மையிலே மதிக்கிறீங்க அது பிரகாரம் தான் நீங்க கட்சி நடத்துறீங்க நீங்க திராவிட கட்சிகள்னா நீங்க கவர்னரை எதிர்க்கணும் அதுல உங்களுக்கு மாற்று சிந்தனையே இருக்கக்கூடாது காரணம் உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த தலைவர்கள் அது அம்மையார் ஜெயலலிதா ஆகட்டும் இல்ல கலைஞர் கருணாநிதி ஆகட்டும் இல்ல எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஆகட்டும் இல்ல அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆகட்டும் இவங்க வந்து கவர்னர்கள் தப்பு பண்ணும்போது கேள்வி கேட்டாங்க நீங்க அங்க கேள்வி கேட்காததுனால இன்னைக்கு திமுக என்ன பண்றாங்கன்னா பாஜக கூட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் கூட்டணியில இருந்து வெளியில வந்துட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீங்க வந்து கவர்னர் ஆபீஸ் தான் டார்கெட் பண்றோம் நீங்க என்ன பண்றீங்க ஏடிஎம் கே சேர்த்து டார்கெட் பண்ணிக்கிறீங்க உடனே ஏடிஎம் கே என்ன பண்ணிடுறாங்க அதை எதிர்க்கிற பேர்ல எதிர்கட்சித்தலைவர் <laughs> புரியுதுங்களா அதே மாதிரி செய்யார் பிரச்சனை சொன்னார்ல அப்ப என்ன பண்ணிருக்கிறோம் கடிதம் எழுதி இருக்கணும் செய்யார்ல குண்டாஸ் விவசாயிகள் மேல போட்டது தப்பு இது மாதிரி ஒரு தவறான விஷயம் நடந்திருக்க கூடாது அறிக்கை வந்தது சரி அதை வைத்து நீங்கள் சரியான அரசியல் பண்ணீங்களான்றதா என்னோட கேள்வி இருங்க சார் நீங்க நீங்களா அறிக்கை விட்டீங்க எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் பேசினாங்க பாஜக உட்பட பேசினாங்க திரும்ப பெறப்பட்டது அதோட முடிஞ்சு போச்சா நீங்க சொல்லுங்க இப்ப நீங்க அதை பத்தி பேசுனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் கேஸ் பேசுவாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சம்டைம்ஸ் எதிர்கட்சியா இருக்கணும்ன்றதுனால எல்லாத்தையும் எதிர்கொள்ளுன்றது கிடையாது உள்ள இருந்தே அன்னைக்கு ஒரு சில கேள்விகளை கேட்டுட்டு நல்லா அதாவது விலவாசி கொஞ்சம் நெஞ்சம் ஏத்தல திமுக ஆட்சிக்கு வந்து நிறைய விஷயத்த ஏத்திருக்கு நல்லா நறுக்குன்னு மக்கள் பிரச்சனையை அங்கேயே பேசிட்டு இல்ல வெளியிலேயே வந்து உக்காந்துட்டு கவர்னர் பிரச்சனைக்கு ஒண்டி பேசுறீங்க இல்ல இந்த பிரச்சனையும் பேசணும்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வந்து ஒரு உள்ளிருப்பு போராட்டம் கூட பண்ணிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு எல்லாத்துலயுமே வெளிநடப்பு வெளிநடப்புனா என்ன ஆயிடும் அது அரசியல் ஆகிவிடுகிறது அப்ப கவர்னருக்கு உண்டான அந்த அழுத்தத்தை இரண்டு கட்சிகளும் கொடுக்கணும் சொல்ல போனா எல்லா கட்சிகளும் கொடுக்கணும் இப்ப வேல்முருகன் கேள்வி கேட்கிறார்ல வேல்முருகன் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு திமுக கூட்டணி இருக்காரு சகோதர கோடிசன் ஒப்புகிறாரு கேட்கும் சிறப்பு சட்டமன்றம் அந்த ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்றோம் அப்படின்னு உடனே அங்கே தான் செய்யற பத்தி பேசினார் இவர் சொன்னார்ல அரசியல் பண்ணிடுறேன் வெளியில வந்து கவர்னர் ஒரு கையெழுத்து போடலனா ஒரு கண்டனத்தையோ இல்ல ஒரு போராட்டத்தையோ நீங்க பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியே எதிர்த்து கூட்டணி வெளியில வந்துட்டீங்க ரைட் அப்ப அதே பண்ணிட்டு போது கவர்னருக்கு வந்து எதுக்கு நீங்க வந்து அமைதி கேக்குறீங்க ஆளுநரை எதிர்க்க அதிமுக தயங்குகிறதுன்னு தயங்குகிறதுன்னு இல்ல அதுக்கு உண்டான தரவுகளே காணும் நீங்க எங்க எதிர்க்கு எங்க எதனா ஒரு போராட்டம் வேல்முருகன் பேசுறாரு சீமான் பேசுறாரு சின்ன சிறிய கட்சி பெரிய கட்சி எல்லாரும் பேசுறாங்க அண்ணா திமுக இல்ல அண்ணா ஜெயக்குமார் இருக்காரு ஒரு க நீங்க திமுக எதிர்க்கிறது உங்க ரத்தத்துல ஊறி இருக்கு அதனாலதான் அதிமுக செழிப்போட வளர்ந்தது அந்த கட்சி அது வரலாறு அது இருக்கட்டும் ஆளுநர்ன்ற அந்த விஷயத்துல வரும்போது அண்ணா என்ன சொன்னார் தாடி எதுக்கு ஆட்டுக்குன்னு கேட்டாரு அந்த ஒரு நிலைப்பாடுல இருந்து நீங்க தீர்க்கமா கவர்னரை எதிர்க்கிறீங்களா ஒருவேளை இன்னொன்னு நான் முடிச்சுக்கிறேன் கவர்னரை நீங்க எதிர்க்கல அப்படின்னா இந்த 
இந்த பிரச்சாரம் இருக்குல்ல நீங்க வந்து கூட்டணியில இருக்கீங்க நீங்க வந்து இன்னும் உறவு வச்சிருக்கீங்க இந்த குற்றச்சாட்டு உங்க மீது வரும் ஆளுநரை எதிர்க்கறதுல ரெண்டு கட்சிகளுமே தடம் பெறறாங்க மக்களுக்கு எதிராக ஒரு ஆளுநர் வேலை செய்றாரு இல்ல தீர்மானத்துல கையெழுத்து போடுறாரு ஒரு வேலை செய்றாரு அது பண்ணுங்க ஏபி முருகானந்த உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்து பெரியாளர் வேதவள்ளி அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து என்றைக்கெல்லாம் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு அந்த அரசாங்கம் மக்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்ட அரசாங்கமாக இருக்கின்றது திமுக எப்பவுமே இரட்டை நிலைப்பாட்டை எடுப்பதற்கு பெயர் போன ஒரு கட்சி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது பல்வேறு உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு இந்த ஆளுநர் சப்ஜெக்டே என்ன விஷயத்தை திசை திருப்பதற்கு என்று சொன்னா இன்றைக்கு விவசாயிகள் மீது போடப்பட்டிருக்க குண்டாசு அந்த குண்டாஸ் போட்டிருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ல இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு கொந்தளித்திருக்கின்றார்கள் நீங்க அரை மணி நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல இப்ப ஏன் வந்து நடுவுல வந்து விவசாயிகளுடைய <laughs> பிரச்சனை <laughs> 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 உங்களுக்குதான் ஆளுநரே வேண்டாம் இல்ல ஆளுநரை முழுமையா எதிர்க்கின்றீர்கள் ஆளுநரே ஆளுநரை பற்றியே பேசக்கூடாது அப்படின்னு பெயர் வைப்பதற்கு விவாதிக்கிறது அநாகரிகமானது தனிப்பட்ட விஷயம் இது பொது விஷயம் தான் திமுக திமுக காரர்களுக்கு மனு கொடுக்க வேண்டும் என்று அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆளுநர் தேவை ஆளுநர் இடம் தேவை அப்புறம் பெட்ரோல் குண்டு வீசணும்னா அது வேற விஷயம் இதை நீங்க அனுமதிக்க கூட 
அதற்கு கூட சிறுவான்மை வாக்கு வங்கி அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்க பேசுனீங்க இல்லைங்க சகோதரி வேதவள்ளி அது கூட சேர்ந்து சொல்றேன் தமிழகத்தினுடைய வரலாற்றிலேயே முஸ்லிம் பயங்கரவாதிகள் என்ற சொற்றொடர் சொற்றொடரை முதல் முறையாக பயன்படுத்தியவர் கருணாநிதி அவர்கள் உங்களுக்கு அதை மறுத்து பேச முடியுமா சிறுபான்மையின வாக்குகள் வந்து திமுகவுக்கு இல்ல அதிமுகவுக்கு தான் அப்படின்னு எடப்பாடி வந்து பேசியிருக்காரு சிறுபான்மையினர வாக்குக்காக தான் திமுக அப்படி பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் முன் வச்சிருக்காரு அதீதமா இல்ல கல யதார்த்தம் தானா அதாவது என்னைக்கு அண்ணா திமுக வந்து திமுக அதாவது பாஜக கூட்டணியிலிருந்து வெளியில வந்துச்சோ அப்போவே சிறுபான்மையினரோட வாக்கு வந்து திரும்ப அதிமுகவுக்கு போறதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கு இது வந்து களத்தில் யதார்த்தமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து அண்ணன் சி வி சண்முகம் போன்ற தலைவர்கள் வந்து அந்த கட்சியினுடைய முன்னாள் அமைச்சர்களே சொன்ன விஷயம்தான் அண்ணாதிமுகவுக்கு சிறுபான்மையினரோட ஓ ஓட்டு இருந்தது அப்படின்னா இருந்தது கடந்த காலத்தில் பாஜகவோட கூட்டணினால அது குறைந்தது அதனால தான் அவங்களோட வாக்கு விகிதாச்சாரம் குறைந்தது பட் இந்த ஒரு விஷயத்தில் பேசுறதுனாலேயோ இல்லை கவர்னர் விஷயத்தில் பேசுறதுனாலேயோ அந்த வாக்கு விகிதாச்சாரம் உடனே திரும்புமான திரும்பாது அப்போ சிறுபான்மையினருக்கு உண்டான அந்த அரசியலை திரும்பவும் அதிமுக பண்ணுது அது சிறுபான்மையினர் தாண்டி பார்த்து கோவில் சத்தியன் சொல்லும் போது ஒரு சில விஷயம்லாம் சொன்னார் விலைவாசியெல்லாம் ஏற்றிருக்காங்க ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று பண்ணுறாங்க குண்டாஸ் போட்டது இந்த மாதிரி மக்கள் விரோத செயல்கள் திமுக நிறைய செய்யும் போது சிறுபான்மையினர் பெரும்பான்மையினர் பார்க்க மாட்டாங்க தமிழர்களாக ஒன்றா பார்த்து திருப்பி அதிமுகவுக்கும் அந்த வாக்குகள் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கும் வாய்ப்பு வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சதவீதம் தான் இந்த மூணு சதவீதத்தில் இந்த கவர்னர் மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து ரொம்ப நுனி அரசியல் அதை பார்க்க மாட்டாங்க மோடி அவர்கள் வேணுமா வேண்டாமான்றது தான் வரப்போகிற தேர்தல் அதிமுகவுக்கு உண்மையிலே வந்து திரும்ப அந்த செல்வாக்கு பெறணும்னா அந்த மோடி எதிர்ப்பு பண்ணாங்க கவர்னர் எதிர்ப்பு பண்ணாங்கன்னா அந்த திரும்ப அந்த அதாவது ஓரளவு சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு வாட்டி சொல்றாரு நீங்க ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு நாங்கள் கூட்டணி இருந்து விலகிட்டோம் அப்படின்னா அது பத்தாது மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ப்பு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 தலைவர்களாலும்ப்படுத்த <laughs> 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 அதிமுக தலைவர்கள் சொல்லி அவங்கவுங்க கட்சி அவங்கவுங்க காப்பாற்றணும் திமுக இப்ப ஒரு சில பிரச்சனை வந்தது செந்தில் பாலாஜி அங்க போய் சேர்ந்த போது எவ்வாறு புனிதர் ஆனாருன்னு அந்த கட்சியில அந்தந்த பிரச்சனை இருக்கு அதெல்லாம் பேசினதா தான் நான் இங்க பேசுறேன் இன்னொன்னு நீங்க ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு கட்சி நீங்க பாஜக சொல்றீங்க பாஜக தலைவர்களோ இல்ல பாஜக இருக்கிற மாநிலத்துல எதனா இருக்கா அப்ப மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க பாஜக ஊழலுக்கு எதிரான கட்சி நான் பார்ப்பாங்க பாஜக ஊழலை ஆதரிக்கிற கட்சி தான் அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பெட்ரோல் விலை எல்லாம் ஏத்திட்டு சிலிண்டர் விலை தேர்தல் வரும்போது கம்மியாயிட்டு ஓட்டு வரும்னா எங்கெங்க வரும் நீங்க சொல்லுங்க இனி வரக்கூடிய ஆட்சியிலையும் குறைந்தபட்சம் நானூறு இடங்களை பெற்று வருகின்றோம் நீங்க சொல்லக்கூடிய கூட்டு அப்படி வைத்துக் கொண்டாலே தொடர்ந்து இரண்டு நீங்க வரமாட்டீங்க அப்படிதான் நான் சொல்லல தமிழகத்தோட கதையை நான் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டினுடைய சூழ்நிலை 
தமிழ்நாட்டினுடைய சூழ்நிலை நீங்க கடந்த கால சூழ்நிலை சொல்றீங்க நான் இனி வரக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாம் மாறி இருக்கின்றது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அரசாங்கம் செயலிழந்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த கோபம் மக்களுடைய <laughs> 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 இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்னா கேக்குற ரெண்டு கட்சிகளும் ஜம்மு காஷ்மீர்ல கூட ஆளுநர் அவர்கள் கையை எடுத்து போட மாட்டாங்க உங்களுக்கு தே பழக்கப்பட்ட ஆளுநர் தானே நீங்க ஒருவேளை பாஜக சொல்லி அந்த கையை வாங்கி மாறனவர்கள் போறது நீங்க மாறனவர்கள் அல்ல தமிழக மக்கள் ஆமா சார் அது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க மாறனவர்கள் மாறனவர்கள் அவங்க சொல்லும் பொழுது என் பொண்ணுக்கே சீட்டு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லுகின்ற பொழுது அது காசு கொடுத்து வாங்குற சீட்டு கிடையாது படித்து அதுக்கு உண்டான குவாலிட்டி இருந்ததுன்னா அவங்க வாங்கிட்டு போறாங்க அதனுடைய ஆதங்கத்தை அவர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் நீங்க குவாலிட்டியான விஷயத்தை இது வந்து நீட்டு விஷயம் போடுவாரு அதுக்கு சொல்லுங்க தலைப்ப தவிர மீது எல்லாத்தையும் பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் பேசிட்டாரு முருகானந்தம் பேசுங்க நான் செய்தி தொடர்பாளர் கிடையாது உங்களுக்கு அந்த தரவே உங்களுக்கு தெரியல ஏங்க செய்தியில பேசினா செய்தி தொடர்பாளர் இருந்தாங்க சொல்லுவோம் உங்க கட்சியில ஐம்பது பொதுச் செயலாளர் இருப்பாங்க எல்லாரும் வாக்குகள் பத்தி பேசலாம் நம்ம தலைப்புக்குள்ள வரலாம் சிறுபான்மையினருடைய வாக்குகள் பாஜகவுக்கு கிடைக்குமா எங்களுடைய எங்களுடைய களத்தில் நாங்கள் தெளிவாக நின்று பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அண்ணாமலை அவர்களுடைய பயணத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை காண முடிகின்றது எங்கேயுமே கிடையாது நாங்கள் போகின்ற பொழுது அங்கே சர்ச் இருக்குது மசூதி இருக்குது எல்லாம் கடந்து போகின்றோம் அவர்கள் வந்து குரானை கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்து உங்களுக்கு நாங்கள் அத்தனை பேரும் ஆதரவாக இருக்கின்றோம் அப்படின்னு இஸ்லாமிய பெருமக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எத்தனையோ காட்சிகள் ட்விட்டர்லையும் சரி சமூக வலைதளத்திலையும் சரி பதிவு செய்கின்றோம் சர்ச் வாசல்ல வந்து அந்த பள்ளியில வருகின்ற பொழுது எத்தனையோ நபர்கள் வந்து முக்கிய முக்கியமான நபர்கள் எல்லாம் தலைவர்கள் எல்லாம் வந்து வாழ்த்து சொல்லி உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றோம் என்று சொல்றாங்க மிகப்பெரிய ஒரு மனமாற்றம் அதாவது பெருமளவுல ஒரு மனமாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கின்றது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் திரு சையத் சிறுபான்மை வாக்குகள் வந்து அதிமுகவுக்கு போயிடும் அப்படின்ற ஒரு அச்சத்துலதான் வலியுறுத்தும் அந்த வலியுறுத்தலுடைய ஒரு வடிவம் தான் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினது அது சட்டம் கிடையாது மசோதா கிடையாது அந்த தீர்மானத்தின் போது கூட கூட நின்று ஆதரவு தராத அதிமுக இன்னைக்கு சிறுபான்மை நலனுன்னு பேசுறது சிறுபான்மை மக்கள் எப்படி ஏத்துப்பாங்க இன்னும் நான் சொல்றேன் டைரக்டா சொல்றேன் அந்த இருபது சிறைவாசிகள் இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளுடைய கோப்ப ஆளுநர் கையில் இருக்கு அதை பத்தி என்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வாய் தரப்பாருன்றதையும் கேட்டு சொல்லுங்க இத்தனை பதில்கள் இருக்குது இது எல்லாம் செய்யாம வெறும் பாஜகவோட கூட்டணியில இருந்து வெளியே வந்துட்டேன் ஆனா பாஜகவை எதிர்க்க மாட்டேன் இப்ப ஆளுநர் எதிர்ப்புன்றது கோட்டீஸ்வரனுடைய நான் மாற்றுக்கிறதுல இருக்கேன் இது ஏதோ சாதாரண பிரச்சனை அப்படின்னு இல்லை இன்னைக்கு துணை வேந்தர்களை நியமிக்கக்கூடிய பிரச்சனை இங்க கல்வித்துறைய அடிக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு சிலபஸ் மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு இஷ்டத்துக்கு வைஸ் சான்சலரை போட்டுட்டு கமிட்டிகளை போட்டுட்டு அப்ப அது தமிழ்நாட்டுடைய நலனை பாதிக்குமா பாதிக்காதா கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நேரடியாக தானே பாதிக்கும் அதனால தான் பிரச்சனையை பார்க்கிறோம் எங்களுக்கு ஆளுநரை எதிர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தை ஆளுநர் ஏற்படுத்துகிறார் பாஜக ஏற்படுத்துகிறது நான் சொன்ன மாதிரி அதிமுக எங்க கூட சேர்ந்துட்டு ஆளுநரை எதிர்க்கட்டும் இது கூட்டாட்சி தத்துவம் இல்ல மாணவர்களுடைய பிரச்சனை சேர்ந்து எதிர்க்கிட்டோம் அப்ப யாரு இதுல என்ன அரசியல் தெரிய வரும் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு ஒரு நரேட்டிவ் செட் பண்ணி ஏதோ நிறைய அரசுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால டைவெர்ட் பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது மகளிர் உரிமை தொகைக்கு அப்புறம் இந்த அரசு கொண்டு வந்த விலையில்லா பஸ் பயணம் காலை சிற்றுண்டி இது எல்லாமே இருக்கு அப்புறம் சொன்னார் டெங்கு இதெல்லாம் பத்தி நாங்க மர்ம காய்ச்சல் போய் சொல்லல டெங்கு இருக்குன்னா இருக்குன்னு கணக்கு நேரடியா கொடுக்கறோம் இன்னொரு குற்றச்சாட்டி அவங்களும் செயல்பட்டாங்க டெங்கு பத்தி பேசுறப்ப மர்ம காய்ச்சல் இருக்குன்னு நிறைய செய்திகள் வந்துச்சு ஆனா நாங்க கரெக்ட் டேட்டா கொடுக்கறோம் இன்னும் ஒரே ஒரு விவகாரம் இவங்க சொன்னாங்களே மருந்து தட்டுப்பாடுன்ற விமர்சனம் அன்னைக்கே பதில கொடுத்துட்டார் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இருநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய்க்கு ஸ்டாக் இருக்குது இது வழக்கமா இருக்கிறது அதுல தட்டுப்பாடுன்ற பேச்சுக்கு இடம் இல்லைன்றது சொன்ன பிறகும் திரும்ப திரும்ப அந்த நரேட்டிவை செட் பண்ணி ஏதோ ஆளுநரை நாங்கள் ஆசைப்பட்டு எதிர்க்கல அவர் அதற்கு தகுதியானவராக இருக்கிறதுனால எதிர்க்கிறோம் சரி ஆளுநர் எதிர்ப்பில் திமுக பக்கம் நிற்கும் அதிமுக நான் அந்த கட்டத்துக்கு வந்துடுறேன் இந்த இயக்கம் ஆரம்பித்த ஐம்பத்தோரு ஆண்டுகளும் ஜாதி மத இனம் பார்த்து வாக்கு வங்கி அரசியல் பண்ணால் அது இயக்கம் அஇஅதிமுக மத்திய அரசு அஜ்மானி நிறுத்தும் போது கூட எடப்பாடி நிறுத்தல தொடர்ந்தோம் 
ஹஜ்ஜி கட்டடம் கொடுக்குறதுக்கு நிதி ஒதுக்கணும் ஜெருசலம் போகிறது கிறிஸ்துவர்களுக்கு அது முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம் சப்சிடின்னு கொடுத்தோம் ஆனால் மார்ச் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தல் பொறுப்புகளில் ஒருத்தர் சொன்னார் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சட்டத்துக்கு எதிராக நான் ஒரு கோடி கையெழுத்து வாங்கிட்டேன் நாங்கள் ஆட்சி அமைந்தோடனே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தீர்மானம் கொண்டு வந்து அது விளக்கப்பிற்கு பெறப்படும் சொல்லி தூண்டி விட்டார் இஸ்லாமிய போராட்டம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடி கையெழுத்து வாங்கியாச்சு தீர்மானமும் போட்டாச்சு ஆனால் இன்றைக்கி விடையில் அதான் நீ கேட்டேன் சிஏ குடியுரிமை திருச்சத்தோட நிலவரம் என்னன்னு கேட்டேன் அவரோட மகன் ரகசியம் தெரியும் ஒரு கையெழுத்து போட்டால் நீட்டு விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்துங்கிறார் இப்போ இந்த மாதிரி மக்களோட உணர்வுகளை தூண்டி தூண்டி வாக்கு வங்கி அரசியல் இன்றைக்குமே பண்ணது கிடையாது அஇஅதிமுக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை கரெக்டாக செஞ்சிங்கன்னா ஆளுநரை கண்டிப்பாக எதிர்ப்போம் ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிறேன் இலக்கா இல்லாத அமைச்சர் ஒருத்தர் இன்றைக்கி நூறு நாள் முடிச்சார் புலல்ல ஆனால் அவர் அமைச்சராக இருந்தால் அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்து சாட்சிகளை கலைப்பார்னு சொல்லி உச்சநீதிமன்றம் அதோட அப்சர்வேஷனில் சொல்லுது அறுபது நாள் கெடு கொடுத்து இது முடிங்கன்னு சொல்லுது ஆனால் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சருக்கு நீங்கள் ஆளுநருக்கு என்னென்னு கடிதம் அனுப்புறீங்க அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிங்க ஆளுநருக்கு அவர் என்ன பதில் அனுப்பிச்சார் தார்மீக அடிப்படையில் இவரால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது நீங்கள் என்ன வெளியே வந்து சொன்னீங்க பொய் பேசாம உண்மையை பேசி கரெக்டா செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நிப்போம் நீங்க செய்யற அத்தனையும் கூதல் அத்தனையும் பொய் அரசியல் நீங்க கொண்டு வர ஆளுநர் நியமனத்திற்கு யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷனோட நாம்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு குற்றச்சாட்டு விளக்கம் கேக்குறாரு அது வரைக்கும் இது சரி இது மாதிரி எப்படின்னா பன்னெண்டு தீர்மானம் நிராகரிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி ஆளுநர் கேள்வி கேட்டாரா கேள்வி கேட்கல எனக்கு பதில் அம்சம் எதுவுமே இல்ல நீங்க வெறும் அரசியல் தான் குறியா இருக்கீங்க விளம்பர அரசியல் மட்டும் தான் குறியா இருக்கீங்க இல்ல மக்கள் நல்லா எங்கேயுமே குறியா இல்ல மக்கள் நல்லா அதுக்காக தான் எடப்பாடியார் கேட்கிறார் நீதி மட்டும் தான் எதுவும் கொண்டுங்கன்னு கேட்கிறாரு இன்னொன்னு இந்த பன்னெண்டு மட்டும் தானா இல்ல பழசு இருக்கான்னு கேட்கும் போது பதில் இல்லை உங்கள்ட்ட வெளியே வந்து மடை மாட்டீங்க போய் சொல்றீங்க சங்கடப்படாம போய் சொல்லுங்க ஏழரை சதவீதம் உள் ஒதுக்கீடு போது ஆளுநர் அப்ரூவல் இல்ல ஆனா இஓ பாஸ் பண்ணி நடைமுறை கொண்டு வந்து ஆளுநர் கையெழுத்து போட்டார் எங்க அழுத்தம் கொடுக்குமா இங்க கொடுத்தோம் நீங்க அன்னைக்கு விமர்சனம் வச்சு உங்களுக்கு ஆளுநருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க தெரியல நீங்க ஆனா இன்னைக்கு நீங்க உங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க தெரியல வாழ்வாதாரம் உரிமைக்கு நீங்க கரெக்டா செஞ்சீங்கன்னா இலங்கையில வந்து படகு ஏலம் போற பத்து மணிக்கு விவகாரத்துல எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுநரை பார்க்க மாட்டாரு ஒரு <laughs> <laughs> ஒன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் போனது எந்த விதமான தப்பு கிடையாது ஜனநாயக நாட்டுல அரசியல்வாதிகள் அரசியல் போனா 
மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரே தீர்வு தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும்